Explain why astronomers can see stars and planets. हमसे पूछा ये गया है कि जो astronomers होते हैं वो किस तरह से देख सकते हैं stars को और planets को अब जो stars हैं या फिर planets हैं ये दो बिल्कुल different चीजें हैं One is a luminous object and the second one is the non-luminous object. Luminous ऐसा object होता है जो कि अपनी light खुद produce कर सकता है In case of stars, stars are the luminous objects. ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं अगर देखा जाए प्लानट्स को तो प्लानट्स ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये अपनी लाइट लेते हैं फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अब ये कैसे होता है दोनों को एक एक करके समझते हैं ए इज स्टार्स स्टार्स शाइन ड्यू टू अ थर्मो न्यूक्लियर fusion of hydrogen into helium in its core releasing energy that radiates into outer space stars ek luminous object hain ye to maine aapko bata diya ke wo apni energy apni light khud produce karte hain ab wo light kis tarah se produce hoti hai wo yahan likha gaya hai stars shine due to a thermo nuclear फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इन टू ही हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं एक वो जो कि अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दूसरे वो जो कि अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करते हैं मतलब एक्सक्रीट प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को यहाँ लिखा है थर्मो न्यूक्लियर न्यूक्लियर से हमें पता चला कि ये जो फ्यूजन है ये हो रही है बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ एटम्स अब मैं आपको एक और दफा ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं कि एटम क्या होता है एटम जो है वो यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है और इस एटम में दो चीजें होती हैं नंबर वन इज द न्यूक्लियस जो कि एटम के बिल्कुल बीच में होता है और उसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं ऑर्बिट्स जो न्यूक्लियस है उसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं नंबर वन इज प्रोटोन एंड नंबर टू इज न्यूट्रॉन जो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं उसमें जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है ट्रैवल कर रहा है या फिर घूम रहा है वो है इलेक्ट्रॉन ये था स्ट्रक्चर हमारे एटम का यहाँ लिखा है फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम के साथ टकरा रहा है और ये जब टकराव होता है जब ये दो फ्यूज होते हैं आपस में मिलते हैं तो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है थर्मो न्यूक्लियर का ये मतलब है कि दो न्यूक्लियस मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और हीलियम का न्यूक्लियस आपस में मिलेगा दोनों एटम्स का न्यूक्लियस आपस में मिला और क्या हुआ थर्मो से याद रखिएगा कि हीट प्रोड्यूस हुई इसका मतलब कि थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो एटम्स के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे और हमारे पास हीट एनर्जी और या फिर किसी और फॉर्म में एनर्जी एग्जर्ट होगी प्रोड्यूस होगी तो जो स्टार्स होते हैं उसमें लगातार इस तरह के रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं अब वो कौन से दो एटम्स हैं जिनकी फ्यूजन होती है वो है हाइड्रोजन एटम विद हीलियम एटम जब ये दोनों एटम्स आपस में फ्यूज होते हैं तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी की वजह से हमें स्टार्स नजर आते हैं स्टार्स में जब ये फ्यूजन होती है तो लाइट प्रोड्यूस होती है और ये जो लाइट है ये आउटर स्पेस में रेडिएट कर जाती है और हमें स्टार्स नजर आने लग जाते हैं ये हुआ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे स्टार है उसके अंदर किस तरह से लाइट प्रोड्यूस हुई तो आपको पता चल गया कि ऑब्वियसली अगर किसी चीज में लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो हमें वो ऑटोमेटिकली ट्विंकल करती हुई जगमगाती हुई नजर आ जाएगी जिस तरह हमें स्टार्स नजर आते हैं या फिर सूरज नजर आता है आते हैं बी पार्ट की तरफ विच इज अबाउट प्लैनेट्स। अब जो प्लैनेट्स हैं वो तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो तो लाइट बना ही नहीं सकते उन्होंने लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब अगर किसी सोर्स से लाइट आ रही है तो ये जो प्लैनेट है ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा 
जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी प्लानिट से टकरा के और हमारी आंखों में पड़ेगी तो हमें नजर आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है प्लानिट एक दफा रीड कर लेते हैं प्लानिट शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन और स्टार्स दस कैन बी सीन प्लानिट्स जो है वो शाइन करते हैं बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन का अगर मैं आपको प्रोसेस डिफाइन कर दू रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना बाय विच अगर कोई लाइट की रे आ रही है वो किसी सर्फेस से टकरा जाती है और टकरा के अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और बाउंस बैक हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर इस डायरेक्शन में लाइट आई उसने टकरा के अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर ली और बाउंस बैक कर लिया तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लानिट जो है वो शाइन करते हैं बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रही है इट इज कमिंग फ्रॉम आई दर द सन अगर तो सुबह का टाइम है तो ऑब्वियसली सन से उसको काफी लाइट मिल जाएगी वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और हमें वो नजर आ सकते हैं सेकेंड है स्टार्स स्टार्स भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं स्टार्स भी अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं ये लाइट जो है इसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं प्लानिट्स और हमें रात के टाइम जो है वो प्लानिट्स नजर आ जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि एस्ट्रोनॉमर्स को स्टार्स और प्लैनेट्स किस तरह से नजर आते हैं दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट सो द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर इज हाउ डज द एस्ट्रोनॉमर डिफर अ प्लानट फ्रॉम अ स्टार इन द स्काई अगर कोई एस्ट्रोनॉमर जो है या फिर कोई सिंपल बंदा आप जैसा बंदा या मेरे जैसा बंदा आसमान की तरफ देखता है रात को तो हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी जगमगाती हुई चीज स्टार है और कौन सी जगमगाती हुई चीज प्लैनेट है हम किस तरह डिफर कर सकते हैं एक स्टार को एक प्लैनेट से या फिर प्लैनेट को स्टार से दोनों देखने में तो हमें एक जैसे लगते हैं मगर इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी और फिर आप घर में एक्सपेरिमेंट करेंगे रात को डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सा स्टार हो सकता है और कौन सा प्लैनेट तो हम देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारे काम आ सकती हैं टू डिफर अ प्लैनेट फ्रॉम अ स्टार नंबर फर्स्ट इज स्टार्स आर कॉन्स्टेंटली ट्विंकलिंग आपने एक पोइम सुनी होगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो इसीलिए क्योंकि स्टार जो है वो जगमगाते हैं ट्विंकल करते हैं वो एक शेप में नहीं रहते जैसे आपने देखा कि कोई प्लैनेट होगा वो आपको नजर आएगा बिल्कुल एक कॉन्स्टेंट शाइन के साथ ऐसा नहीं है कि उसकी शाइन शाइनिंग की इंटेंसिटी कम हो जाए और ज्यादा हो जाए ऐसा नहीं होता अगर आप किसी टेलीस्कोप से गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि जो स्टार है वो जगमगा रहा है ट्विंकल कर रहा है कभी उसकी लाइट डिम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है दैट इज वट हैपन्स विद स्टार मगर ये प्लानट में नहीं होता तो आपको यहाँ से पता चल सकता है दैट द ट्विंकलिंग थिंग इज स्टार और जो ट्विंकल नहीं कर रहा दैट इज अ प्लानट सेकेंड टेक्निक देखते हैं प्लैनेट्स आर टिपिकली ब्राइटर हमने देखा कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं मतलब उनकी इंटेंसिटी चमकने की कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है दैट इज ट्विंकलिंग मगर जो प्लैनेट्स हैं वो ओरिजिनली ज्यादा ब्राइटर होते हैं अगर आप गौर से देखें एक स्टार को और एक प्लानट को इकट्ठे और आप फिर टेलीस्कोप से देखते जाए आपको एक नजर आएगा हल्का सा कम होता हुआ हल्का सा ज्यादा इंटेंसिटी में ब्राइटनेस में वो होगा हमारा स्टार एक ऐसी चीज होगी जो कॉन्स्टेंटली स्टार से ज्यादा ब्राइट है वो होगा हमारा प्लैनेट अब स्टार अपनी जो लाइट है वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं जबकि जो प्लैनेट है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है आप देखें जब आप टॉर्च मारेंगे एक शीशे के अंदर और फिर उस शीशे की डायरेक्शन अपनी आंखों की तरफ करेंगे तो वो कितनी तेज लाइट होगी ये जो रिफ्लेक्शन से लाइट आती है दैट इज ब्राइटर दिस इज वाई जो हमारे प्लानिट हैं वो टिपिकली ब्राइटर होते हैं देन स्टार्स यहाँ से देखने में नॉट एक्चुअली रियल में वो इतने ब्राइट नहीं होते मगर जो हमें रात को नजर आएंगे वहां पर प्लैनेट्स विल बी ब्राइटर देन स्टार थर्ड टेक्निक है द स्टार्स अपीयर राउंड वाइल प्लैनेट्स लुक सफेरिकल ये पॉइंट भी आपको टेलीस्कोप से नजर आएगा अगर आप गौर से देखेंगे स्टार को तो वो एक डॉट की तरह राउंड शेप में नजर आएगा जिस तरह कोई बल्ब होता है एलईडी एलईडी बल्ब की जो शेप है वो राउंड होती है विच विल बी आवर स्टार अगर आप टेलीस्कोप से गौर करें और सफेरिकल शेप हो हमारे स्टार की तो दैट इज नॉट अ स्टार वो एक्चुअली हमारा प्लैनेट है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करके शाइन कर रहा है 
देन वी हैव द टेक्निक दैट स्टार्स हैव अ लार्जर साइज अगर साइज में भी देखा जाए तो हमारा जो स्टार होगा वो प्लैनेट से साइज में हमें बड़ा नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस हो रहे हैं और लाइट रेडिएट हो रही है इसीलिए जो साइज है वो यहाँ से देखने में हमें लार्जर लगेगा स्टार्स का वैसे तो स्टार्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस मगर यहाँ पे जब हम देखेंगे एज कम्पेयर टू अ प्लैनेट तो हमें स्टार की शेप बड़ी नजर आएगी एज कम्पेयर टू अ प्लैनेट तो आपने देखा कि प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स की नस्बत साइज में छोटे होंगे मगर ब्राइटर होंगे ये टेक्निक्स हैं जो आके काम आ सकती हैं टू डिफरेंट शेड बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट चलते हैं लास्ट टेक्निक की तरफ दैट इज स्टार सीम टू चेंज कलर अगर हम गौर से एक ही स्टार को देखते जाएं तो हमें पता चलेगा कि कभी उसका जो कलर है वो ब्लूश की तरफ जा रहा है और कभी उसका कलर बिल्कुल वाइट जा रहा है इसका मतलब कि वाइट और ब्लूश के बीच में क्रिस्टल वाइट ब्लू सिल्वर के बीच में जो स्टार है वो अपने कलर्स को चेंज करता रहेगा जबकि जो प्लानट है वो एक ही कलर का रहेगा और वो कलर बिल्कुल ब्राइट वाइट नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा येलोइश की साइड पर होगा तो दीज आर द टेक्निक्स जो कि आज मैंने आपको बता दी और आपने रात को जरूर ये एक्सपेरिमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको ये टेक्निक्स कितने अच्छे से समझ आएंगे इसके साथ साथ यू हैव टू नोट दीज पॉइंट डाउन इन योर नोट बुक्स अगर आपने अभी तक ये आंसर नोट डाउन नहीं किया तो इस वीडियो को पॉज करें जल्दी से आंसर नोट डाउन करके वापस आए वेल डन स्टूडेंट नाउ वी आर डन विद सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर एंड वी आर मूविंग टू वर्ड्स द थर्ड पार्ट अब जब आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर बनी हुई है जहां पर स्टार्स बने हुए हैं और एक वो कर्व्ड शेप बना रहे हैं और हमसे पूछे गए हैं दो सवाल पार्ट ए एंड पार्ट बी तो देखते हैं कि ये सवाल क्या है नंबर वन इज वाई द पार्थ ऑफ ऑल स्टार्स अपियर एज कर्व्ड लाइन जो स्टार्स है उनको अगर देखा जाए इस पिक्चर में तो हमें कर्व्ड लाइन क्यों नजर आ रही है उसकी वजह ये होती है जो स्टार्स हैं वो अपनी जगह पे ही हैं मगर जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है अर्थ जो है दो तरह से स्पिन करता है और रोटेट करता है नंबर वन इज अराउंड द सन हमारा अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रोटेट करेगा ठीक है और दूसरी जो रोटेशन होगी स्पिनिंग होगी दैट इज अराउंड इट्स एक्सेस इसका मतलब जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे भी घूमेगा और उसके बाद इस तरह करके अपने ये सन है और सन के इर्द गिर्द जो है वो अपने एक्सिस में घूमता रहेगा इसका मतलब अर्थ दो तरीके से स्पिन कर रहा है एक अराउंड द सन एंड एक अराउंड इट्स एक्सिस जो एक्सिस के ऊपर रोटेशन है उसकी वजह से जब हम स्टार की पिक्चर लेंगे तो वो आएगा एज कर्व्ड लाइन वाई क्योंकि वो एक तरह से स्पिन कर रहा है हमारा अर्थ जहां पर हम मौजूद हैं और हमें पता नहीं चलता दैट दिस अर्थ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इज एक्चुअली स्पिनिंग कॉन्टिन्यूसली अराउंड इट्स एक्सिस और यही वजह है जब हम पिक्चर लेते हैं स्टार्स की तो हमें वो नजर आता है एज कर्व्ड लाइंस। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज दर्थ स्पेंस अराउंड इट्स एक्सेस तो ये था आंसर टू द पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री हमारी जो स्टार्स हैं, अगर हम उनकी पिक्चर लें तो उनकी मूवमेंट कर्व्ड शेप में क्यों नजर आती है इसीलिए नजर आती है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो लगातार स्पिन कर रहा है और जब वो स्पिन कर रहा है तो एक जगह पे मौजूद जो स्टार्स हैं वो हमें रोटेट होते हुए कर्व पोजीशन में नजर आते हैं अब ये था पार्ट ए का आंसर मूविंग टूवर्ड्स पार्ट बी दैट सेज वाई डज अ पोल स्टार डज नॉट अपियर टू मूव अब जो स्टार्स हैं उनके बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है पोल स्टार और अगर हम अर्थ की बात करें जो कि स्पिन कर रहा है अराउंड इट्स एक्सेस तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस एक ही होता है फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टल लें तो दिस इज एक्स एक्सेस अगर हम इस तरह वर्टिकल शेप में लें दिस इज वाई एक्सेस दिस वाज एक्स एक्सेस दिस इज वाई एक्सेस हमारे अर्थ ने रोटेट करना है अराउंड इट्स एक्सेस जो कि फिक्स है अब आप एग्जाम्पल में ले लें वाई एक्सेस दिस इज वाई एक्सेस जो कि बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन है जब इसके इर्द गिर्द रोटेट करेगा हमारा या फिर स्पिन करेगा हमारा अर्थ तो क्या होगा कि वो एक एक्सिस के इर्द गिर्द ही रोटेट करेगा अब जब इस एक्सिस के टॉप पे बिल्कुल एक्सिस के ऊपर कोई स्टार मौजूद होगा हमें वो हिलता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि अर्थ एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस तो अगर कोई स्टार यहाँ मौजूद होगा तो हमें उस तरह से नजर आएगा जैसे वो मौजूद है अनलाइक द अदर स्टार 
जो कि इर्द गिर्द मौजूद हैं और अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें हिलते हुए कर्व शेप में नजर आ रहे हैं तो इसके आंसर में मैंने लिखा इट इज ऑन द अर्थ रोटेटिंग एक्सेस इसका मतलब कि अर्थ का जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है मैंने ये एक्सेस आपको एग्जाम्पल में दिया कि ये एक्सेस है जिसके इर्द गिर्द अर्थ रोटेट कर रहा है तो बिल्कुल जो टॉप की पोजीशन है बिल्कुल सेंटर की पोजीशन है वहां मौजूद होता है हमारा पोल स्टार और यही वजह है कि पोल स्टार हमें मूव करता हुआ नजर नहीं आता सो दिस वॉज द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री जिसका मैंने आपको जवाब बता दिया तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर फोर के तमाम सवालों के जवाब बहुत अच्छे से समझे भी हैं और अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन भी किए हैं आज हमने किया क्वेश्चन नंबर फोर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज